You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Ewan ko kung ano ang feeling ang nararamdaman ko doon sa mga tao na nag sa may EDSA salve. Mga taga Quezon City daw ito na nainip dahil wala pang dumarating na tulong. Sa dami ng dapat tulungan sa hirap na mga paghahanda at ayan naman at may nakahandang tulong, ano ba naman iyong maghintay ka na lang sa bahay? Darating din iyan? Abala na ang mga pulis at nag-iingat ang lahat para hindi kumalat ang nasabi nga pong pandemic na ito. Dagdag problema pa iyan, ginawang rally sa Quezon City, hindi kaya masyado na rin nating ini-spoil ang mga mahirap nating kababayan. Paghihintay na lang ang gagawin nilang kooperasyon, ayaw pa nilang gawin. Bayad ng mga taxpayer iyan, mga tulong na ibinibigay. Lahat tayo nangihirapan para lang ipakita ang reklamo, dapat pa bang gawin ang rally sa panahon ito. Sino man ang nag-ignite para pumunta ang mga tao at mag meron dapat panagutan. Hindi mo kaawaan ng ganitong paraan. Iyon para bang dapat unahin sila. Hindi lang sila ang nahihirapan sa Quezon City o sa anumang lugar. Marami pang apektado pero bakit iyong iba, tahimik lang na naghihintay. Please gamitin naman natin ang konting utak sa ganitong sitwasyon. Hindi lahat kasalanan ni Mayor Joy Belmonte, hintayin natin huwag magmadali. Ito nga po ang naging pahayag ni Manay Lolit Soli sa kanyang Instagram. At iba't iba naman po ang naging pananaw o reaksyon dito ng kanyang mga followers. Ang iba ay pinagtanggol ang mga nasabing nagradi. Ayon sa kanila, kung kumakalamang chan, ay eh talagang baka mapilitan kahit ako na gawin ito. Iyon ang sabi ng isang netizen. Ang isa naman ay sinabing sa panahon na ganito, dapat po talagang mag-ingat at isipin palagi ang kapakanan ng pamilya. Paano kung sa paglabas mo, hindi mo alam na yung nakahalubili mo pala, ay pwede nga uh, merong outcarrier ng nasabi nga pong pandemic na ito. Ito po ang sinasabi ng lahat. Hanggat maaari ay manatili sa bahay. Although lahat po ay nagungkutom at talagang bilang isang magulang, ay eh gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo. Kaya nga lang po, iba ang sitwasyon ngayon. Dahil nga po sa panahon ngayon, ay eh hindi mo alam kung sino ang carrier ng nasabing sakit na ito. Kaya ang pakiusap ng gobyerno ay manatili sa bahay hanggat maaari kung ano yung kaya pagkasyahin, pagkasyahin at magtiis. At yan po. Importante po talaga ng bawat barangay ay iniikutan ang kanilang nasasakupan para malaman kung alin po ba ang higit talaga na nakakailangan, nangangailangan sa kanilang uh, sitwasyon na ganito. At syempre, marami po ang nagsabi na misinterpreted po ang rally na iyan dahil ang mga tao po daw na nadampot na ito, yung 21 na tao na nagrally is mga kadamay. So sino po ba yung mga kadamay? Isa po silang grupo ng uh, tao na kung saan ay uh, pupunta sa mga area at pilit na titira. Parang ganun po sila. So parang mga astig ang mga dating. Walang makakapigil. yon ang kanilang organisasyon. Kaya naman ito po ang sinasabi. So ang mahirap nga lang nito, eh kapag ka ang isang pamilya mo ay nangyari na may carrier at ikay nahawa, eh malaki nga pong uh, balakid or malaki pong problema yan na idudulot po sa bansa. Kaya nga po nag-home uh, quarantine, community, lockdown, eh para po maingatan ang bawat pamilya. But anyway, dahil po dyan, eh may mga artista naman na mababuti ang loob na tila hindi naniniwala doon sa sinabi ng ilang netizen na ito po ay mga kadamay kung, sa, kung saan ay mga pasaway na talaga, no? Uh, hindi pa man nakakaroon ng ganitong quarantine, eh, pinoproblema na po sila sa iba't ibang lugar, ang kanilang organisasyon. At tila magkakaroon po sila ng kalayaan ngayon dahil bawat isang tao ay may 15,000 na bail para po sila ay makalaya. So, at least nagbigay naman sila ng pondo sa mga pulis o sa gobyerno para magamit, no? At uh, palagay ko naman sa pagtulong ni Jody Santa Maria, Frankie Pangilina na ayon sa kanila ay magre-release o magbibigay sila ng pang sa ilan sa mga nakulong nga po. But anyway, paano naman yung iba? So kung ibibail mo, eh mas magandang lahat na. So tutulungan mo lang din naman eh. So 21 din. But anyway, ayon uh, kay Kiko Pangilinan at kay Megastar, dahil nga nagbigay uh, ang kanilang anak ng pahayag na siya ay isa, Ibigay, magbibigay siya ng isa para yung isa ay makalaya. So, 15,000 ang pledge nitong si Frankie. At dahil nga doon, eh, nakisang ayon na nga din ng kanyang mga magulang na sila Megastar Sharon Caneta at Kiko Pangilinan para nga po magbigay din ng pledge. At uh, kung sakasakali man na marami ang malilikom, eh baka po lahat sila 
ay uh, makalaya na. So, kung halimbawa nga uh, 21 silang uh, bibigyan ng bail, eh malaki-laki din pong uh, halaga ito na malilikom ng mga polis para makatulong po sa fundraising mo. So, yun po ay 315,000. So, yung 315,000 na yan na tiyatiyan at kung ano man yung ipinaglalaban nila ay bigay sa kanila. Bigyan ng tiga, apat na kabang bigas. Para po at least eh, hanggang umabot po na ang quarantine, eh, kasya na sa kanya. Sana nga lang po, huwag nilang maisipan na ibenta. So, magtulungan po sana ng mga Pinoy, mga Pilipino. Lahat ayo actually, eh, nakakaranas o na-experience ang gutom. At uh, pray, yan ang pinaka-the na, na ating magagawa. So, yan po ang ating uh, showbiz nap. Ano po ang masasabi nyo? Si Manay Lolit Solis, hindi siya sang-ayon. While itong si Jody Frankie at Megastar and uh, Kiko Pangilinan ay magbibigay naman ng piyansa para po makalaya na ang mga negrali nga po na hinuli ng mga pulis dahil nga po lumabag sila sa batas. And uh, thank you!